ஹாய் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் இன்னைக்கு என்னோட சண்டே டின்னர் பிளாக் தான் பார்க்க போறீங்க இன்னைக்கு எங்க வீட்டில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஹெல்தியான ஒரு டின்னர் தான் ஓட்ஸ் இடியாப்பம் நம்ம அரிசி மாவில் இடியாப்பம் சாப்பிட்ருப்போம் ராகி இடியாப்பம் சாப்பிட்ருப்போம் நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இடியாப்பம் கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் இந்த ஓட்ஸ் இடியாப்பம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க நீங்கள் அடிக்கடி கண்டிப்பாக செய்வீங்க அண்ட் முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஸோ நம்ம இப்போ ஓ சிரியாப்பம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ரெசிபி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடியாப்பத்துக்கு நம்ம என்ன வெரைட்டி ஆஃப் ஓட்ஸ் வேணாலும் எடுத்து எடுத்துக்கலாம் அது வந்து ஓவர் நைட் ஓட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டீல் கட் ஓட்ஸ் இல்லை இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் இல்லை ஓல்ட் ஃபேஷன் ஓட்ஸ் ஸோ எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஓட்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு கப் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஓட்ஸை வந்து மிக்சி ஜார் இல்லை பிளண்டர் ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம அரிசி மாவு பதத்துக்கு ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு ஃபைனாக அரைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இடியாப்பம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நல்ல ஃபைன் பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல நம்ம அரைச்ச ஊட்ஸ வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கப் அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இடியாப்பம் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய ஹோல் வச்ச அச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியாவும் இருக்கும் ஓட்ஸும் வந்து அடைக்காம உங்களுக்கு ஈஸியா வரும் ஏன்னா நீங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டது எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்
இப்போ நல்லா சுடு தண்ணிய ஊத்தி அந்த ஓட்ஸ வந்து கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே வாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கையில நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க கடைசியில கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவி அந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் மாவு வந்து ட்ரை ஆகாம இருக்கும் இப்போ ஓட்ஸ் இடியாப்பத்த இட்லி தட்டில் எல்லாம் நம்ம நீட்டாக வந்து பிரிஞ்சு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணியை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் இப்போ இடியாப்பத்த உள்ளே வச்சுட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ஸ்டீம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க டுவெல் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓபன் பண்ணால் ஓட்ஸ் இடியாப்பம் ரெடி இது ஒரு ஹெல்தியான ஒரு வேர்ஷன் இடியாப்பத்துக்கு நீங்கள் ரெகுலராக அரிசி மாவில் செஞ்சு சாப்பிட்றத விட ஓட்ஸில் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்தி நான் ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் பேக்ஷும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் ஸோ அதையும் வந்து ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இந்த ஓட்ஸ் இடியாப்பம் வந்து டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த ஓட்ஸ் இடியாப்பம் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூடாக துருவுன தேங்காவும் கொஞ்சம் சக்கரையும் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ கிளிக் த பெல் ஐக்கன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்